Praise God! Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. At tayo po ay magready na na makapakinig ng salita ng Panginoon at makat- makatanggap ng Himala pagpapala at magandang minsahe mula sa Diyos. At bago po yun ay tayo po ay dumako sa ating panalangin. Tayo po ay umuko at pumikit. Yes muli Lord, salamat Panginoon sa araw na ito Lord na na binigyan mo kami ng pagkakataon at pribilehiyo Lord na, na makasama Panginoon, masamba at madakila at maka- at muli makapakinig ng yung salita Panginoon. Salamat Lord dahil na patuloy ka naming nararanasan Panginoon sa araw-araw ng buhay Lord. Hindi man kami deserving Lord at at kami ay patuloy na na nagkakasala. Kaya naman Panginoon, tulungan mo kami Lord na 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 na, na malakaran Panginoon ng salita mo Panginoon at at muli sa oras na to Lord ay masamba mapuri at madakila ka Panginoon. At maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lamang sa lugar na ito, Lord. Ganon din, Panginoon, sa kanilang kina- sa kanilang kinalalagyan, Panginoon. Maranasan at ma- maranasan at masumpungan kanila, Panginoon. At Lord, hinihingi namin, Panginoon, na bumaba ka sa kalagitnaan ng gawain ito, Lord. At sa awitan pa lang, Panginoon, ay ibuhos mo na ang iyong ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At at hanggang sa pakikinig, Panginoon, ay mararanasan ka namin, Lord. At makakasama, Lord. Lord, ikaw po ang, tin- ang itinataas sa gawain ito, Panginoon. At walang ibang ma- walang ibang taong ma- ma- maitaas kundi ikaw, Panginoon, kundi ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil ngayon pa lang ay natanggap na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ang, pang- ang pagpapala, Panginoon, at at kagalingan Panginoon na nagmumula sa iyo Panginoon. Ikaw po ang ikaw po ang mapuri, masamba at madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras pong ito ay tayo po ay ay malayang umindak at sumayaw sa Panginoon. Atin po siyang alayan ng ng ng, ng, ng awitin pang at pagsamba. Hallelujah.
tayo po ay patuloy na tumayo at manatili sa presensya ng ating Panginoong Diyos na, bu- na buhay. Tayo po ay magtaas ng dalawang kamay at sambahin siya.
love that hear us when we call for arms that lift us when we fall you have always been right beside us leading us all along the way and we made it true because
ay tumayo pumikit at magtaas ng dalawang kamay atin pong muling pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang lingkod na patuloy na ginagamit upang tayo ay makapakinig ng anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan tumanggap ng himala maranasan ng kabutihan ng Diyos Dadalhin tayo sa ating pinakamataas na katawagan at perpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Heso Kristo. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Apostol Ricardo D. Carillo. Hallelujah, praise Jesus. Shall we lift our both hands to the Lord? Oh, continually declare His goodness. Truly, God is good and He is good all the time. Hallelujah. Lahat ng mga narito, 
lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. So, dakilang bagay ang gagawin muli ng ating Panginoon. To those who are here and uh, to those who are there watching and uh, listening in different parts of the Philippine Islands and in different parts of the world, oh, truly the Lord will do great and mighty things. So, oh, thank you, Jesus. Oh Jesus. Sa lahat po ng mga nandito na mga mga nakikinig at nanonood, ubasan mo tayo ng mga dakila at mga mabubuting bagay sa ating Panginoon sa oras na ito. Expect something great coming from the Lord this day, this very hour. Hallelujah. kailan, kailan pa man. Hallelujah. So tayong lahat ay makakaupo sa banal na presensya ng Panginoon. I said the Lord is good and He is good all the time and He is good forever. Take a set. Glory to God. And welcome to Das Isaiah the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. I-like natin, i-share, i-follow, i-subscribe kay OJF Church YouTube channel, Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Yung mga tinuturo natin, pinopost natin sa kay OJF Church YouTube channel at Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, panuorin, inyo pong i-like, i-share, i-subscribe, i-follow. At sa lahat ng mga tagapagturo, wala na kayong iba, iba pang ituturo at di na kayong maghahanap pa na iba pang ituturo sapagkat ito na ang, ito na ang inyong ituro, ito'y napapanahon at yung mga prophecies binibitawan dito ay inyo rin pong ituro. Inyo pong pakinggan, panuorin at suportahan at ipag-imbita ang programang ito ang sabi ng Panginoon na sa radio at television. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. 
Shall we open our uh, Bible in the book of uh, Philippians uh, 1.6? Yan, buksan po natin. In the book of Philippians 1.6. Yan, napakaganda po ng sinabi ng Panginoon sa Philippians 1.6. Glory to God. Philippos 1, versikulo 6, no? At habang hinahanap nyo yan, ay huwag nyong kalilimutan, ha? Inyo pong pakikinggan, ipamamalita, panunuurin, ipamamalita, ipag-iimbita at susuportahan pinansyal, ipanalangin, ipag-ayuno ang tagumpay ng programang ito ang sabi ng Panginoon sa radyo at telebisyon at yung mga post natin, mga video natin, mga sayings natin sa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Inyo pong i-repost, i-reshare. I-send sa inyong mga loved ones and friends and relatives. I-post sa wall ninyo. I-follow mismo ninyo ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Inyo ding i-reshare, i-repost. No? I-send sa inyong mga loved ones and friends ang mga videos po sa KOJF Church YouTube channel. YouTube channel, inyo rin pong i-like, share, and i-subscribe. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. So glory to God, Philippians, so... 1.6, Philippians 1.6, siguro naman ay nakita mo na po. Ako po yung nagbabasa sa New Living Translation Bible. New Living Translation Bible. Halos lahat ng uh, translation ng Biblia, meron po ako. no? Almost all translations or ba- versions of Bibles, uh, 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 ako po yung meron yan. Do I have? I have. It's, uh, 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 I Almost, almost all uh, version central tra- tra- translations of Bibles, uh, meron po ako niyan, including the Hebrew Greek translation. So, glory be to God. Philippians 1.6, ito po ang sabi rito. Yan, sa Philippians 1.6. Uh, and I am sure, and I am sure of this, that he who began a good work in you, will bring it to completion in the day of Jesus Christ. And I am sure, sa ibang translation, I, I am confident. Sigurado ako, nakatitiyak ako, na ang magandang bagay na sinimulan ng Panginoon sa inyo, ay tatapusin niya yan. Tatapusin niya yan hanggang wakas. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa simula pa lang ng ating joyful hanggang worship, Hanggang intro song about the goodness of God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag pinaghahanda mo yan eh, pag, pag kinukuha mo at ikaw ay nagdiduel sa presence ng Lord, nakukuha mo, natatarget mo eh. <laughs> Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. <laughs> so, Philippians 1.6, sabi sa NIV, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. NIV version. Sa NLT, sabi sa verse 6, no? And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion and day until the day of the Lord Jesus Christ. Glory to God. Pwedeng yung ano, yung, uh, yung aircon, pwedeng buksan natin, tapos uh, wag lang masyadong malakas kung uh, ibig sabihin. Uh, hindi, mahina kasi ako sa lamig eh, no? di ba? Glory to God. Tapos uh, off natin yung mga yan, di ba? Yan, glory to God. Nakikinig pa ho ba tayo? Thank you, Jesus. Yan. Yung uh, aircon natin ay, uh, sabi ko, wag lang masyadong malakas ang... Uh, Buga. <laughs> Thank you, Jesus. Masarap yung buga ng aircon eh. Huwag <laughs> lang uh, masyadong malakas. Uh, pag, mag, uh, mag, pag humagwa po ng kagaya ko, este, nagkakaedad ng kagaya ko, medyo hindi nagaanong matibay sa lamig eh. So purihin ang pangalan ng Panginoon, yan, la, yan mismo, no? yung Philippians 1.6 mismo, ito mismo ang verse na ito, You know, this is one of my favorite verse in the Bible. My lifetime favorite, favorite verse in the Bible. No? Talagang, uh, ito talaga yung pinangahawakan ko. Isa sa mga paborito ko habang buhay kong paboritong versikulo sa banal na kasulatan. At ito ay binibigay ko po sa lahat. I always share, I always, uh, I always send this, no? 
to my family, to my relatives, to the brethren, and all the peoples of the earth. I am sure yan, of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sigurado ako, confident ako, tsaka ko. Yung mabuting bagay na ginawa ng Panginoon, itutuloy niya yan, tatapusin niya yan hanggang wakas. Sa so, purihin ng pangalan ng Panginoon, Filipino people and all the peoples of the earth, ilagay mo sa puso't isip mo na ang plano talaga sa atin ng Diyos ay napakabuti. Jeremiah 29 verse 11 up to verse 13. Jeremiah 29 11 verse 13, no? Truly, the plan of the Lord is good for all of us. Since immemorial of time, since uh, even before the foundations of the earth, you know, God's plan for all of us is good. Napakabuti talaga ng plano ng ating Panginoon. At kaya lamang po hindi nakakamit ng maraming tao ang magandang plano ng Panginoon. Many are not receiving the good plan of God. They fail to know and to experience the, the goodness of God, it's because of not accepting Jesus Christ as our Lord God and Savior, not believing that He is good and He is good all the time. And He will bring to completion, He will complete, He will continue forever His goodness for all of us. So number one, simula pa ng unang panahon, maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kinakailangang maintindihan, maunawaan natin yan. Glory to God. At dapat nating makamit yan. At kapag ginawan tayo at ginagawan nga tayo ng Diyos sa mga babubuting bagay, tinutuloy-tuloy niya po yan, mga minamahal. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Nagpapatuloy po yan, mga minamahal. Glory to God. Kaya, sa lahat ng mga hindi pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng inyong buhay, hindi nyo pa nararanasan yung kaligtasan ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. So kinakailangan tanggapin nyo na si Christ bilang Lord God Savior ng inyong buhay because tomorrow may, may be late. If, yet, if Jesus Christ is not yet the Lord God and Savior of, of your life, you are not yet saved. You will know, not yet, you, will know I will, you, will, you have no eternal la life uh, in heaven sa ngayon yet no wala ka pang uh, buhay na wala hanggan hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay so accept Jesus Christ now as your Lord God and Savior alam mo ang dami daming namamatay nakakatakot biglang mamatay pupunta ng impyerno hindi pa pasok ng langit kaya kinakailangan tanggapin na si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay para kung sakasakaling kunin ng Diyos ang hiram na buhay, mamatay, pumasok ng langit. Yun yun. At kapag tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, ayan, yung kabutihan ng Panginoon ay ating mararanasan, patuloy nating mararanasan. So number one, brethren, to know and understand and to accept the goodness of God, number one, you have to believe that since immemorial of time, even before the foundations of the earth, Talagang plano na ng Diyos ang kabutihan para sa atin. He is good and, and He is planning good for all of us, mga minamahal. At kapag tinanggap natin yung kanyang kabutihan, abay nagpapatuloy yan. Hindi niya tayo iiwanan. No? Sa kalagitnaan, bibitawan niya tayo, iiwan niya tayo, iahang niya tayo. No? He is a friend that, that stays forever. Nakikinig pa ho ba tayo? Jesus Christ is our friend that sticks together, stays, I mean, sticks forever. No? Nananatili, magpakailan kailan pa man. Proverbs 17, 17. A friend that loves us at all times. He is a friend, a brother, no? Alam mo si Jesus Christ, makinig pong maigi sa akin ha, para matuto po ang lahat. Pilipinas at ang buong mundo para matuto kayo. Si Jesus Christ ay hindi siya ang amang sumasalangit. So, wag mong tawaging Father Jesus. No? At si Mary ay pansamantalang hiniram lamang ni Jesus na maging ina niya sa laman. Hiniram lang ha? Hindi niya ito tunay na nanay. At wala kang mababasa sa Biblia 
na si Mary ay tinawag ni Jesus na mother. Ang tawag lang ni Jesus kay Mary is ginang or woman. Iligay mo ng malalim sa puso't isip mo yan, ng matuto ka po. Kaya si Jesus Christ, hindi siya tinatawag na father dahil ang father ay ang Father God in heaven. No, si Jesus kasi yung Diyos na nagkatawang tao. Naunawaan natin. No, Jesus Christ is the God manifested in, in the flesh and He is the Son of God. He is not the Father. So call not Jesus a Father. The Father God, the Jehovah God, the Almighty God, the El Shaddai, the El Shalom, the El Elyon. This is the Father. Mm. And do not call Mary our mother or Mama Mary. Never in the Bible that, Jesus, that Mary was called Mama Mary. No one prays to Mary. No one asks uh, the help of Mary. No? Naunawaan pa ba natin? No one. No, no one. And Jesus Christ never called Mary his mother. He called Mary only a woman. Woman lang, ginang, babae lang. Naunawaan po ba natin? Jesus Christ is a friend to us. Even though He is God, he, he, even though He is Lord, He is a friend to us and a brother. The firstborn among brethren. Pag sinabi nating firstborn among brethren, hindi siya yung unang nilikha. Colossians 1.15, write it down, Colossians 1.15. Kaya lahat ng mga mga ngaral, lahat ng mga mga ngaral, lahat ng mga ngaral natin, so lahat ng mga nakikinig at nanonood, lalo ng mga 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 ngaral, wala na kayong iba pang ituturo, ito na, rayma na ito. Inayos na, inayos na namin dito ang mga ituturo ninyo, rayma, napapanahon, totoo, tama, tunay, mapapanaligan. At yung mga prophecy dito, iprophesy din ninyo, banggitin din ninyo sa mga paghayo ninyo, mga Bible studies ninyo, sa mga services ninyo, ang ano yung mga ituturo ninyo, ito na ang ituturo ninyo. Yung mga prophecy rito, banggitin ninyo at sabihin nyo sa mga kongregasyon na unawaan po natin. We already teach preaching to you the truth. We already preaching to you the Rhema Word of God, updated on time Word of God, And we are declaring prophecies here. So declare this also, teach this also, preach this also to congregation. In your Bible study, in your group, in your services. So preach this also. Ituro rin natin ito. Naunawaan po ba natin? So si Jesus Christ is a, co is a friend to us. A brother to us. Tinatawag siyang the firstborn among the brothers or among the brethren. Pag sinabing brethren or brothers, kasi kasama na dyan yung mga sisters. Colossians 1.15. Naunawaan po ba natin? Yan. Colossians 1.15 and the, the following verses. Makikita natin dyan. Mali yung turo na si Kristo ang unang nilikha ng Diyos. Mali. Kaya merong relihiyon. Merong relihiyon na nagtuturo na si Jesus Christ ay tao lamang. Merong relihiyon na nagtuturo na si Jesus Christ ay propeta lamang. At yung leader nila, mas mataas pang propeta kay Jesus. Merong relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay maliit na Diyos. At merong mas malaking Diyos, si Jehovah. This is uh, the erroneous teachings of uh, religions. Teaching that Jesus Christ is just a man, a good man. He is just a prophet. And their prophet is higher than Jesus Christ. And their founder, the founder of the religion is a prophet or an angel higher than Jesus Christ. And a religion also is, a, another religion is teaching that Jesus Christ is just a small God. And Jehovah is a big God. Yan. Yan yung mga paghumahayo ka. Alam mo, mala malalaman mo, nagtuturo ka, nangangaral ka. Ituro mo rin ito, ipangaral mo rin ito. Para malaman ng Pilipinas at ng buong mundo, may mga nagtuturo. Si Kristo, tao lamang. Yung leader ng kanilang relihiyon, yung founder ng kanilang relihiyon, anghel, mas mataas pa kay Kristo. 
Si Kristo ay propeta lamang. Isang relihiyon, isang relihiyon uli 'yon. At ang sasabihin, yung kanilang relihiyon, yung founder ng kanilang ng, ng kanilang relihiyon, propeta rin, mas mataas pa kay Jesus. Meron namang uh, relihiyon na nagsasabing si Jesus maliit lang na Diyos. Si Jehovah ang malaking Diyos. Hindi po mga minamahal. Nagbabanggit po sila ng mga bersikulo na mali naman ang kahulugan. Hindi naman tama ang kahulugan. Naunawaan po ba natin? Ayan. Kaya makikita natin sa Colossians 1.15, babasahin ko, Colossians 1.15. Anong sabi rito? The Son, Jesus Christ, is the image of the invisible God. Ang liwaliwanag na yan, eh, sa bersikulo pa lang yan, nakikita mo na, siya na mismo ang Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. He is the image of the invisible God. He is the image of the unseen God sa ibang translation. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. John 1.18, write it down. John 1.18. Kaya yung mga humahayo, nagtuturo, dyan sa Kaloocan, sa Quezon City, sa Marikina, sa Mandaluyong, sa Pasay, sa Malabon, Valenzuela, Mahati, San Juan, Rizal, all over Metro Manila and all, and all over Bicol, Bisaya, Luzon, Mindanao and, and every parts of the world. Ito na yung mga ituturo mo. Huwag ka nang maghahanapan ng ituturo. Ito na nga yun eh. Tinuturoan na nga namin kayo eh. At ito na yung mga ilista mo at ituro mo ito. Glory to God. He is the, the, the Son, Jesus Christ, is the image of the invisible God. Siya mismo yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. John 1.18. John 1.18. Write it down. Basahin mo yan. He is the image of the invisible, the unseen God. Si Jesus Christ mismo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. The firstborn over all creation. Pag sinabing firstborn over all creation, panganay. Hindi sinabing unang nilikha, the first created being. No. Adam is the first created being of God. But Jesus Christ is not the first created be being. John 1.3, John 1.3, write it down. Because Jesus Christ is the creator. Jesus Christ is the creator. Nothing will be created without the Lord Jesus Christ. Walang malilikha sa mundong ibabaw na ito kung wala ang ating Panginoong Jesus na manlilikha. Maliwanag po ba? Kaya yung mga nagsasabing, si Kristo ay tao lamang, maliit lamang na, na Diyos, mas makapangyarihan si Jehovah, o si Kristo ay tao lamang, o propeta lamang, maling lahat yun. Magbabanggit sila ng maraming mga versikulo mula, mula sa Biblia, mali lahat yun. O meron silang mga sar sarili nilang aklat, mali yun. I'm sorry. O meron silang dagdag na aklat, maliban sa Biblia, meron pa sila. You know, many religion are rejecting the Old and the New Testament as the, as, the, as the Word of God. But the Old and the New Testament is the true Word of God. And many religion are have extra revelations, extra books. May mga relihiyon, meron silang extra revelations, extra books. Oh. These extra books, extra revelations are not accepted by the canon of the Scriptures. The scholars, hindi tinatanggap po yan, mga minamahal. Maliwanag po ba tayo? Hmm. Kaya nga, merong isang tao, sabi siya nang sabi, Mama Mary loves you, Mama Mary loves you. Tinanong ko siya, mula Old and New Testament, eh wala akong nabasang Mama Mary loves you. At ang sinasabi nila, kasi ito yung sinasabi ng relihiyon. Sinasabi ng relihiyon, pero hindi sinasabi ng Diyos. Doctrine by religion, teaching of religion, but not doctrine and teaching of God. Naunawaan po ba natin? So Colossians 1.15, The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Hmm. Ang ibig sabihin nun, si Kristo ang unang nabuhay mula, mula sa mga patay. Jesus Christ was the first resurrected from the grave. Siya yung unang nagbangon mula sa mga patay. Naunawaan po ba natin? Yan. The firstborn. 
no? Who was resurrected from the grave. Siya ay nagbangon mula sa mga patay. Kaya makinig ang maigi. Sa rapture of the church, ito yung second coming. No? Sa rapture of the church, ito yung second coming. No? Naunawaan po ba natin? Ang second coming, o yung rapture of the church, sa second coming ni Christ, ang rapture of the church, ang first part, dalawang part yan eh. The first part of the second coming of Christ is the rapture. The second part of the second coming of Christ is the battle of Armageddon. Hmm. Lista mo. The first part of the second coming of Christ is the rapture of the church. The second part is the battle of Armageddon. Yung rapture of the church, yung mga patay ay bubuhayin. At yung mga buhay ay hindi na mamamatay, papalitan ng mga immortal bodies. The dead will be raised during the rapture of the church, the first part of the second coming, and will be given immortal bodies. And those who are still alive will no longer die and will be given immortal bodies. Saan natatagpuan yun? 1 Thessalonians 4.13 to 18. Ilista mo. 1 Thessalonians 4.13 to 18. Para hindi ka na naghahanapan ng ituturo. Hmm. Baka magkamali ka pa ng mga ituturo mo. Hindi pa napapanahon. At huwag kang kopya ng kopya kung saan-saan. Ito yung kopyahin mo. Ito yung tama. Ito yung totoo. Hindi ka na maghihirap pa. At pag humayo ka, huwag mo sabihin hindi ka nakahanda o wala kang ituturo. Ito na nga eh. Tinuturo na nga sa'yo. Yan. Naunawaan po ba natin? Hmm. So, Si Jesus Christ is the firstborn among creation who resurrected from the, from the grave. Then, during the rapture of the church, those who are dead in Christ will be resurrected. Ayun. Sila na yung mga pangalawa. Sila na yung mga susunod. Ayun. Kaya si Jesus Christ is the firstborn. Panganay siya. Naunawaan po ba natin? Panganay siya. Hmm. Kaya si Kristo ay naging kapatid natin nung siya'y nagkatawang tao. Bagamat si Kristo ay hindi natin kapatid, naging kapatid natin nung siya'y nagkatawang tao. He became a brother to us and He also became a, 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 a friend to us, a friend that sticks closer than a brother born in the time of adversity. Nandiyan siya palagi, hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Ang ganda ng Proverbs 17.17 eh. Sabi ng ganun, a friend loves us at all times. And a brother is born for adversity. Nakaka, ang nakakatawa ito. Naunawaan po ba natin? B verse 16 ng Colossians 1.16. Verse 16, Colossians 1.16. For in him all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things and in Him all things hold together. Kanta nga ito eh. Kanta rin ito. Colossians 1.15 to 17. He is the image of the ancient God, the firstborn among creation. For by Him all things were created, both in heaven and earth. Whether thrones or dominions, rulers and authorities. Lingkod ng Diyos. Yung mga demonyo ba nilikaan ng Diyos? Hindi. Sila ang nagpaka-demonyo. Ang nilikaan ng Diyos, angels. Hindi lumika ang Diyos ng masama. Sila ang nagpakasama. God created only the good people. They become bad because they choose to become bad. God created only angels, not demons. They become demons because they they want to become demons. Yun yun. Na ano ba mo? Aliwanag no? Ano ang nilikhan ng Dios? Mabubuti. Ay yun masasama. Ay nagpakasama sila. Hindi sila yon. Hindi ang Dios yon. Si Satan yon. Naglimikha ba ang Dios ng mga demonyo? Hindi ah. Ano ang nilikhan ng Dios? Angels. Naging demonyo sila. Nagpakademonyo sila. Hmm. Di ba? 
nakikinig pa ho ba tayo? Kaya kita mo, pag may mga masasama, di ba? Napabanggit mo tuloy, demonya ka, demonyo ka. O, oh, di ba? Ay, kung mabait yan, angel ka. <laughs> Tao pa ho ba rito? Hmm. Yan. So, ang liwaliwanag, no? Na, so, naintindihan na ho natin. He is before all things, and in Him all things hold together. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were, have been created through Him and for Him. Verse 18, And He is the head of the church. Jesus Christ is the head of the church, not the Pope, not Peter. And we are the body of Christ. And He is the head of the church. The church, no? The head of the body. He is the beginning and the firstborn from among the dead. So that in everything He might have the supremacy. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Ang liwanag. Nakikinig pa ho ba kayo? Alam nyo kasi, ang mga maling relihiyon, ang mga maling sekta, magbabanggit yan ng mga versikulo. Pero yung mga versikulo ng yan, putol-putol, padampot-dampot. Sa English, Biblical Segmented Attention. Biblical Segmented Attention. Biblical Segmented Segment. S-E-G-M-E-N-T-E-D. Biblical Segmented Attention. Padampot-dampot. Ganyan ang mga relihiyon. Paputol-putol, padampot-dampot. Oh. Tayo hindi ganun. Yan, kukuha ng mga versikulo, ipapasok yung kanilang relihiyon, kultura, paniniwala, pamahiin, doktrina, katisismo. Oh, they will get some verses in the Bible and they will uh, uh, combine or add their beliefs in their religions. They will add their doctrines. Hmm. Eh, hindi dapat ganun. Naunawaan po ba natin? Kaya po, namamali ang marami. Kaya namamali ang marami. Maraming tao namamali eh. Kasi hindi nga naniniwala sa Biblia. At kung naniniwala man sa Biblia, hindi lahat ng nasa Biblia, pinapaniwalaan tinuturo. Dinadagdagaan ng mula sa kanilang relihiyon, sekta, doktrina, katisismo, paniniwala, kultura, pamahiin. Nagkakagulo-gulo eh. Mix ano eh. Mix, uh, mix uh, teachings. Halo-halo. Alam mo yung halo-halo na yan, maganda lang yan pag malamig ang panahon. Halo-halo. No? Pero sa mga turo, hindi natin kinakailangan ng halo-halo. Naunawaan po ba natin? Oh. Kaya pag may kumatok sa inyo dyan, nagbahay-bahay sa inyo, ngayon, bawal na, may pandemya. No? E eh, yan yung mga medalang mga payong at mga bag. Grupo-grupo sila. At ituturo nila sa inyo, Si Jehova ang malaking Diyos. Si Kristo maliit lang na Diyos. Ay, Apo. <laughs> Nakikinig pa ba tayo? Di ba kayo natutuwa na dito ay tinuturo na sa inyo ang tama, totoo, tsak mapapanaligan, ang magagawa mo, tanggapin na lang ito, at pagkatapos ay ituro mo rin sa iba? Eh, naghahanap ka pa ng kung ano-ano ituturo. Kung saan sa ka pa nagsisearch. Ito na nga eh, ituro mo na nga ito eh. Tatamang turo ito at napapanahon tong mga turo. Huwag mo sabihin hindi ka nakahanda. Ito na nga po yun eh. At yung mga pinaprapisay po namin dito, eh prapisay nyo rin po mga minamahal. May tao pa ho ba rito? Eh prapisay nyo rin. Yun po ang pinakamaganda. Hmm. So ano pong ibig nating tukuyin dito? Jesus Christ is God became man. And He became a brother to us and a friend to us. And He will never leave us nor forsake us. He will fight for us. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man, ipaglalaban niya tayo. Pakinig ka pong maigi at para maintindihan mo. Saan ka niya hindi iniiwanan? No? Di ba maraming tukso, di ba? Di ba maraming problemang dumarating? Minsan sa tingin mo, oh, ang bigat ng tuksong ito, hindi ko to kaya, hindi ko to malalampasan. Oh, ang bigat ng problemang ito, hindi ko to kaya, hindi ko to malalampasan. You know, many times you will experience a great, you will say it, it is a great, 
a big temptation, a great temptation. There will come a time you will experience a big problem. It seems that you will not overcome. Hindi mo ma-overcome. Gusto kong sabihin sa iyo, sa oras na iyon, nandyan ng Panginoon, bibigyan ka ng katagumpayan, hindi ka niya iniiwan o pinapabayaan man. Amen. The Lord is there. He will never leave you nor forsake you and He will fight for you. He will help you to overcome. First Corinthians, ayan, 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 ito, 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 para maayos yung paglilista mo. No? Saan ka hindi iniiwanan ng Panginoon? No? Sa mga bisyot kasalanan. Sa mga problema at pagsubok laban ng buhay. Sa mga tukso. Di ba? Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Saver ng buhay mo, di ba? O, darating ka ng, darating yung mga tukso, darating yung mga problema. Kaya mo yan. Pakasabi, kaya mo yan. O, Philippians 4.13, write it down. Kaya ilista mo. Sa gitna ng mga pagtukso at mga problema, nariyan ng Diyos, hindi niya ako iiwanan, ipaglalaban niya ako. Ilista mo. Kasi darating, darating ang tukso eh. Baka sabihin mo, hindi mo kaya. Darating ang problema, pagsubok laban ng buhay, gigib up ka, magbabackslide ka, susuko ka, atras ka, magre-rebelde ka. Sabihin mo, kaya ko to. Hmm. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ko to. Hmm. So, number one, saan ka niya hindi iiwanan? Ito to ipapagpatuloy niya. Tutulungan ka niya sa mga laban mo sa problema at pagsubok ng buhay. 1 Corinthians 10.13 hmm. Nakikinig pa ho ba tayo? O sa 1 Corinthians 10.13 o, Nariyan siya para tulungan ka. Naunawaan po ba natin? The Lord is there. Hmm. Hmm. Naunawaan po ba natin? Hebrews 13.5 Hebrews 13.5, write it down. Hebrews 13.5 Never I leave you, never I forsake you. Philippians 4.13 Philippians 4.13 I can do all things through Christ who gives me strength. Write it down. Oh, write it down. Ang dami-dami mong ituturo sa mga paghayo mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito na yung mga ipopost mo. Pag, nag, pag may mga picture-picture na pinos mo riyan, ipopost mo itong mga versikulong itong mga itinuturo mo sa mga hayo mo. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. We will face temptations and problems. God will give us victory. Hmm. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin yon mga minamahal? Oh. Anong sabi sa aklat ng Ephesians 3.20? Ephesians 3.20. Ephesians 3.20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is work in us. Hmm. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Hmm. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work in us. Kaya pag may problema, may pagsubok, may laban ng buhay, may tukso, kaya mo yan! Bakit? He who began a good work in you, He who began a good work in you will be able to complete it. Hmm. Napakabuti ng Panginoon. Oh. Di ba? Nag-aaral ka. O nagtatrabaho ka. O nagninegosyo ka. O ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Maybe at this moment, you are studying. You are working. You have a business. You are serving the Lord. You are maybe in a part-time basis or in a full-time and you will encounter battles of life. You will, you will encounter pressure. You will encounter problems. Remember, God will never leave you. He who began a good work in you will bring it to completion. Naliwanag, di ba? Di ba, di ba, estudyante? 
Di ba? Estudyante, di ba? Oh, sana kukukuha ng pang tuition fee. Oh, pambaon, pambayad, ganito, pambili ng mga gadgets. Oh, ito, ang bigat ng mga requirements, ang bigat ng mga examination, mga thesis, o mga test. Sabihin mo, oh, ang Diyos nandito sa tabi ko, hindi niya ako iniiwan ni pababayaan man. Amen? Darating ang problema sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Tinayo natin ang Kingdom of Jesus Fellowship. Oh, darating ang problema pagsubok laban ng buhay. Hasabihin mo, oh, ang Diyos ang nagpasimula, tutulong ito. Amen po ba? Kaya bilang lingkod ng Diyos, makinig ka po sa akin, tatagalogin ko muna para sa mga Pilipino. But allow me also to preach in English because we have brethren in different parts of the world. Ganito yan eh. Maraming nagpapapayo sa akin. Isa lang ang sinasabi ko sa kanila. Hindi ka iiwanan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magpapagaling gagawa ng Himala. Tutulong ang Diyos. Babayaran ng Diyos yan. Hmm. Huwag mong tingnan yung malaking pagsubok. Ang tingnan mo yung malaking Diyos. Amen? Do not look to the bigness of your problems. Truly, you will experience great battles in life. In your studies, in your jobs, in your ministries, in our ministries, in, in our service to the Lord, in our business, in your business. But the Lord will help us, will never leave us, nor forsake us. Naunawaan po ba natin? Hmm. Alam mo yan eh, alam mo yan. Minsan parang gigive up ka na, parang susuko ka na eh. Yes. Hmm. In the book of Psalm 118, verse 13 to 14, tingnan natin. Psalm 118, verse 13 to 14. Kaya makinig ka po sa akin maigi ha. Ang Kingdom of Jesus Fellowship, ang ito ang sabi ng Panginoon. Ang KOJF Church YouTube Channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook Fan Page, si Ricardo Diaz Carillo at ang pamilya ko, may mandate tayo. May mandate kami, may mandate tayo. Inutusan tayo ng Diyos. Mangaral ng totoo. Magpahayag ng totoo. Magpagaling gumawa ng Himala. Iparana sa buong mundo ang kabutihan ng Diyos. Dalin sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Oo. Kaya ikaw ay nananalangin nag para sa akin sa pamilya ko. Sumama ka rito. Tinayo mo ang KOJF. Nag nagpa-under ka rito, naging alay, naging pran ka nito, huwag ka nang umalis. Ibigay mo ng maayos sa ikapumot, handog at parasprot mo rito, love gift mo, pledges mo, maging tapat ka. Kasi hindi ako peke, hindi peke ang church na ito. Tinayo ito ng Diyos para sa Pilipinas, para sa buong mundo, para magturo ng katotohanan. God raise me up. Most especially in this final hour and my family in the Kingdom of Jesus Fellowship, we have mandate to preach the truth to the Filipino people and to all the peoples of the earth. So pray and fast for me and my family in the Kingdom of Jesus Fellowship. Send your financial support here. Put up the Kingdom of Jesus Fellowship in the area we are, you are, where you are in right now. Hmm. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Eh marami riyan mga padampot-dampot lang hindi tama hindi totoo. Oh. Anong sabi ng uh, Psalm na, 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 sabi ng Psalm 118 verse 13 to 14 I was pushed back and about to fall but the Lord helped me. Oh. Di ba yung mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay, yung mga bayarin, itong pandemyang ito, itong krisis na ito ng buhay, di ba? Tinutula ka para ka bumagsak, sumuko o matras, tama ba? No. You know, this crisis, this pandemic, problems and trials and sicknesses and diseases, and the devil is pushing us back. And many are about to fall. They are falling. But the psalmist declares, but the Lord helped me. You see? But the Lord helped me. Tinulungan ako ng Panginoon. Ituro mo to sa mga Bible studies mo. Araw-araw may nakapos sa Kingdom of Jesus Fellowship. 
Yung mga hindi nagpo-post nito, hindi nagsishare nito, bantayan ninyo yung palo sa inyo ng Diyos. Bantayan ninyo. Isipin mo, nagturo ang Diyos ng katotohanan, nagpahayag ang Diyos ng katotohanan, nagsabi ang Diyos ng katotohanan, naglabas ang Diyos ng katotohanan. Ikaw, pinipigilan mo ang katotohanan. At itong prophecy ito, itong warning ko ang pinakamabigat. Madadamay pamilya mo. Mabigat. Hmm. E nilalabanan mo eh, ayaw mo eh. Kung ano-anong mga pinagtuturo mo dyan, kung ano-anong pinagpo-post mo dyan, ito na nga eh. Sinasabi ko na nga sa'yo, may mandate eh. Parang si Moses, Moses Law. Binigay yung law through Moses eh. Moses was mandated by God to give the law to the Israelites. Even though it is called Moses Law, it is God's law. Noah's Ark, para maintindihan mo yung mandate. Para maintindihan mo yung mandate. Noah's Ark, pinapasakay ng mga anang Panginoon yung mga tao sa arko ni Noah. But actually, it, it, it is not Noah's Ark. It is God's Ark. Oh. It is not Noah's Ark. It is God's Ark. The kingdom of Jesus fellowship is not mine. This is God. The dust of the Lord programs is not mine, but it's, it is God's. Naunawaan po ba natin? Hmm. So yun yun. Para maintindihan natin yung mandate. Solomon's temple. Ano yung Solomon's temple? Templo ni Solomon. But actually, it is not the Solomon's temple. It is God's temple. Para maunawaan mo. Kaya ang church na ito, this is not mine. This is God's church. This is God's program. This is God's ministry. And if you will fight for this ministry and you will not help this ministry, then judgment will come to you. And your family will be affected. Naunawaan po ba natin? Noah's Ark, Moses Law, Solomon's Temple, hindi ka nila yan sa Diyos yan. Hmm. pero nilagay lang yung mga pangalan nila naunawaan po ba natin basahin mo po ang banal na kasulatan yung mga hari ng lumang tipan yung mga trono nila ay trono ng Diyos yun. hindi kanila talaga yun it is God's throne hmm. If you will read the Bible, especially in the Old Testament, the throne of kings are not theirs. It is God's throne. Yun ang mandate. Naunawa mo na yung mandate? God's law. God's law yun, pero nilagay yung pangalan ni Moses, Moses law. Pero hindi kay Moses yun, sa Diyos yun. Kaya ang akala mo yung kingdom of Jesus fellowship, akin to. Akala mo yung mga pinapangaral ko, akin to. Kaya hindi mo tanggapin ito, hindi mo ipush, i-reject mo ito, labanan mo ito, magrebelde ka rito, patay kang bata ka. Damay pamilya mo. Dahil hindi ko naman ito minsahe, minsahe ito ng Diyos. Eh. Yung maintindihan mo yung mandate. Diyan maraming ligaw at lihis, hindi naintindihan yung mandate. Eh. Ang akala nila, punta ka lang ng radyo, punta ka lang ng television, mag live streaming ka lang. I-convert mo yung CR mo, i-convert mo yung kitchen mo, i-convert mo yung karindirya mo sa church. Nakala nila, ganun-ganun lang yun. Humayo ka, mag-put up ka ng church, mang-agaw ka ng attendee, mang-divide ka, mang-agaw ka ng church, mang-divide ka. Akala nila, ganun-ganun lang yun. Ang hindi inuto sa'yo ng Diyos, huwag mong gagawin. At ang hindi pinapagawa sa'yo ng Diyos, huwag mong gawin. At ang mula sa Diyos, huwag mong labanan, tulungan mo. <laughs> Nakikinig ka po ba? Do only what God wants you to do. Hmm. Kaya hindi lahat ng iglesia riyan ay pakikinggan mo, panonoori mo, sasamahan mo, tuturuan mo. O I mean, ay tutulungan mo. So nauna, waan nyo na po yung mandate siguro ngayon. O. Kaya mula rito sa taas, patungo sa baba, ituro mo yan. Mula rito sa, sa main church, Ituro mo dyan sa Kamarin, ituro mo dyan sa Kaluokan, sa Bueno, sa Imelda, sa... 
<laughs> sa kiko. <laughs> sa lahat, ituro mo. Sa Malabon, sa Balinsuela, sa Kainta, sa Taytay, sa Rizal, sa Laguna, sa Bulacan, sa Bukawi, sa Balagtas, sa, sa Marilaw. Ituro mo. Sa Bicol, sa, 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 sa Luzon, Bisas at Mindanao. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, marami ginawang reverend yung sarili niya at nag nagre pinag pinag pinagagawa nilang reverend yung mga sarili nila. Sila sila. Yung marami ginawang bishop yung sarili niya at sila sila nag bishop bishop. Naku. Delikado yan utoy. Delikado yung pinagagawa mo inday. Ang saya-saya mo no, reverend bishop. I am now I am now making you a reverend. I am now making you a bishop and without the consent of the Lord. Ay, nako. Ba mabuti nga, nakakarinig ka ng warning eh. Oh. Naintindihan po ba natin? Ngayon, ito, ang ganda ng sinas, pinag-aaralan natin. Eh, sa gitna ng laban, sabi nga, eh, I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Makinig ka pong maigi. Sa buhay na ito, huwag mong pinipilit ang gusto mo. Habang yumayamang ka, habang tumatalino ka, sumisikat ka, gumaganda ang buhay mo, habang nakikilala ka, lalo kang nagpapakumbaba dapat. Tandaan mo yan. Hmm. Alam mo, I've been in this ministry for more than three decades, three decades as a full-time minister. Alam mo, kahit nakapikit, ang dali lang magturo eh. Kabisadong kabisado ko na yan eh. Pero still, hinahanap ko pa rin yung mukha ng Panginoon. I keep on seeking the face of God, asking the Lord. Hmm. Despite more than three decades in the full-time ministry, I still seek the face of the Lord. Keep on studying, keep on learning. Keep on trusting the Lord, not trusting to myself. Always kneeling down before God. Nakikita na mga kapatiran niyan. Luluhod ako rito, luluhod ako sa likod, o kung saan ako galing, luluhod ako. Minsan nga, naalala ko, nagturo ako sa New Manila. Ay yung church nila roon, itolda lang. Pero actually, church natin yun eh. <laughs> Ang kukulit lang nila eh. At kung nagpapakabuti sila, hindi, hindi sila mananatiling tolde eh. Putim-puti pa naman yung coat ko. May maulan pa, ma mabaha, ma maputik. Lumuhod pa rin ako. Hmm. Binigyan ko ng prapyo sa mga kapatiran sa New Manila. Hindi kayo, hindi sa Diyos ang mga pinagagawa ninyo. Mabanggitin ko nyo Manila para maliwanag mo. Para maliwanag ito. Wala akong pinapatamaan, wala akong sinisiraan. Para malaman mo yung totoong propeta ng Panginoon. Para malaman mo. Ano ibig sabihin ng propeta? Ang propeta, nagpaprophesy yan, natutupad. Yun, yun ito. ito. Ito yung totoong propeta. Binigyan ko sila ng prophecy. Kahit itayo nyo ang church dito, mawawarak yan, masisira yan. Kahit ibato nyo yan, masisira yan. Hindi kayo tinayo ng Diyos. Nangyari ba? <laughs> panay tayo, panay tayo. Laging wasak, durog, sira, sunog. It is, uh, am I a prophet of doom? I am cursing them? No, I'm just prophesying. Every tree that is not uh, planted by God will be uprooted. Lahat ng mga hindi tinanim ng Diyos, bubunutin niya yan, tandaan mo. Every tree that is not planted by God will be uprooted. There is only one kingdom that will remain forever. And there is only one kingdom that will never be shaken. And that is the kingdom of Jesus. Alam mo, payat na payat ako. Kasi full time ako. Walang trabaho, walang negosyo. Payat na payat ako. 
Saan ako nakahiga? Folding bed. Iniwanan ko yung business, trabaho, negosyo, pinag-aralan. Iniwanan ko yung marangi at maluhong pamumuhay. Nag-full time ako. Walang salary. Nakitire lang ako sa mahal sa buhay. Wala naman akong kwarto sa bahay nila, sa lugar nila. Folding bed lang ang tinutulugan ko. Sa gilid lang ako. Misan nandun ako sa... Ito, totoo ito. Pipiperis ko sa'yo. Bakit hindi mo pa ito narinig? Minsan nandun ako sa likuran, sa may labahan. Doon ako nakatut natutulog. Full time eh, nakikitira. Hindi ako pwedeng mag-demand. Masama pala yun na, na natutulog ka sa folding bed. Kasi yung lamig ng simento, tumatam sa, ano yun, tumatamang ganun sa likuran mo, nakakaubo yun. Kaya pala, ang payat-payat ko, hindi nawawala yung ubo ko. Ang hindi, kaya, 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 ubo ng ubo, ang payat-payat, ang hindi lang nawala sa akin, hindi lang naapektuhan yung gandang lalaki. <laughs> yeah. And I entered the full-time ministry, I have no, I just, uh, uh, I stay in a relative's house. Sometimes I am sleeping there in the laundry area. Or uh, I will just uh, find a place, then, uh, Put, put the double bed, I am in a folding bed, and uh, lie down there, lay down there, lie down there. May, ang hirap ng buhay as a full-time. Hey, ikaw, hindi ka, na, hindi ka pa full-time, ang sarap ng kinakain mo, eh. sarap ng tulugan mo. <laughs> Pumunta ka ng CR, ang dami mong shampoo, ang dami mong sabunda, ang dami mong conditioner doon. Ako, nung nag-full-time ako, walang ganyan, tandaan mo. At kung ikikwento ko pa sa'yo, yung demonyo, kung daganan ako ng mga demonyo, grabe. Oo. Misan, ikikwento ko itong marami ito, pero konti lang itong ikikwento ko sa'yo ngayon. You know, while I was, uh, night, every night, while I was uh, lying, sleeping, there at the folding bed, You know, every night the Lord spoke, is speaking to me about the kingdom. The kingdom that will never be shaken. About the truth of the kingdom. Mm. You know, at that time, I want to give up. I want to surrender. I don't want to, to preach anymore. I want to return to the job. Find the job. And even uh, like Jonah, run away from the Lord. Even uh, I, 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 I do believe that I will backslide at the time. But you know, the Lord keeps speaking to me about the kingdom. So in uh, obedience to God, I put up the kingdom of Jesus fellowship. I established this ministry. And formally, it was established in 1990. So this is a mandate coming from the Lord. This is a ministry coming from the Lord. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. May problema, may pagsubok, may laban ng buhay, pag-aaral, trabaho, negosyo, ministeryo, paglilingkod. Sasamahan ka, tutulungan ka ng Panginoon. Pagbutihin mo palagi ang pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pananalangin, pag-aayuno. Pagbutihin mo palagi yan. Huwag na huwag mong hindi pagbubutihin. Ano man yung ministeryong binigay sa inyo niya sa pagbutihin mo. Gampanan mo ng lubos ang tungkulin mo. And yung mga inaaral dito, pagdugtong-dugtongin mo, yan na yan eh. Pagdugtong-tungtongin, tugtong-tungin mo. Give your best. Believe. Trust the Lord. Every sacrifices will be rewarded. Every trust. Every time you trust the Lord will be rewarded. Every time you sacrifice something for the Lord, it will be rewarded. 
every time you offer something to the Lord, it will be rewarded. Naunawaan po ba natin? Every battle, I was pushed back and about to fall. But the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Alam mo, makinig ka maigi sa akin. Iba noon niya. Alam mo ba noon ang mga kanta talaga ng Christian song noon? Talagang kung ano yung mga verses na nasa Bible, yun talaga ang kinakanta, nilalagyan lang ng tono. Yes. Before, Christian songs are verses, chapters from the Bible. They just put a tono. A tono. Tama ba yung English ko? Tono. Tune. Yan. Oh. For the Lord is my defense. Yes, the Lord is my defense. Ganon. Yung kaon yung versikulong nasa Biblia, lalagyan lang nila ng tono. Hindi na sila naghahanap pa. And the Holy One of Israel is my King. Kung ano yung nasa Bible, yun na yun. Lalagyan lang nila ng tono. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His His courts with praise. Kung ano yung nasa Bible, lalagyan lang ng tono. Kaya madali mong maintindihan. And secondly, na may memorize mo rin yung nasa Bible tuloy. Sinilalagyan lang ng tono eh. Eh ngayon, ang gulo-gulo ng mga awitan, hindi na malahat, hindi sa aking damag Jesus Fellowship. Yung ibang na mga nagpapaawid dyan, may mga hikaw, lalaking may hikaw. Kung ano-anong mga kasuotan, mga nakamaong na mga butas-butas pa, o oh may gulay. Kung ano-anong mga abubo sa ulo at mga sa mga katawan. Eh naalala ko nga eh, no? Sa, sa awat habag ko lang eh, nakipag-virtual uh, funeral service ako eh. Nakalaan mo yung mga nag-worship? Ang favor daw ng Lord sa kanila. O oh, may gulay. Mga nakaupo, mga nakadikwatro pa. Nag-worship ka, nakaupo, nakadikwatro ka pa. O oh, may gulay. At sabihin mo yung favor ng Lord nasa inyo. O oh, may gulay. Tapos yung maong, butas-butas pa. Nakamaong ka na nga, na, at nakaupo ka pa nga, nakadikwatro ka pa, butas pa yung maong mo. Oh my gulay. Ang sabihin mo, yung favor ng Lord nasa inyo, oh my gulay. Naunawaan po ba natin yun? Hmm. Kaya anong ibig ko pong tukuyin? Marami pa sana akong gustong sabihin eh, pero kaya nga hindi ako nauubusan eh. Araw-araw, para Monday to Sunday, Pwede ako magturo eh. Ikaw lang iniisip ko eh, bakit hindi mo kayanin. Ang dami kong pwedeng ituro. Mula sa banal na kasulatan at punong-puno ng karanasan. At tigit siya lahat punong-puno ng anointing. I can preach daily. Coming from the Bible. Literally, what is in the Bible or, or uh, a rhema, a word from the Bible, or a prophetic word. Oh. Naunawaan po ba natin? Or uh, from uh, the, uh, the, the from, uh, from experience coming from the Lord, confirmed by the Bible. Naunawaan po ba natin? So ito na po, Philippians 1.6. Ano ang sabi ng Biblia sa sa Philippians 1:6 no? Being confident of this that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1:6 po 'yun. Glory to God. At uh, oh thank you Lord. Oh rababa shikilian dala handara bahande. Philippians 1:6 dito po sa New Living Translation, Philippians 1.6. Anong sabi rito? Philippians 1.6. Yan. And I am sure of this, 
that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. And I am sure of this, that who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Siguradong sigurada ako, tsak na tsak, na ang Diyos ang nagpasimula ng maganda sa atin, tatapusin niya ito hanggang wakas. Ano ang sabi ng 2 Timothy 1.12? Yan. 2 Timothy 1.12 That is why he who began a good work in you. Yan. Sabi sa 2 Timothy 1.12 That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame because I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. 2 Timothy 1.12 Anong sabi ni Apostol Pablo? Ako ay nagdurusa. Dahil sa Panginoon, ako ay nagdurusa. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, pangangaral sa litaan ng Diyos, ako ay nagdurusa. Nagtitiis, nagsasakripisyo. No? Pero ito ay hindi para sa kahihiyan. No? Sapagat, at hindi ako mapapahiya hindi ako mabibigo sapagat kilala ko ang aking pinanampalatayanan kumbinsido ako na kaya niyang ingatan ang pinagkatiwala ko sa kanya hanggang sa kanya ikalawang pagbabalik amen po ba? hindi ako mapapahiya hindi ako mapapahiya Langit ako pupunta, sabi ni Apostle Paul. May reward ako pagkating ko ng langit. At lahat ng mga nahaligtas ko, pasok kami ng lahat ng langit. Lahat ng tumanggap sa tamang aral ko, tumanggap na kagalingan, himala, at naranasan ng kabutihan ng Diyos. Nakarating sa kanilang highest calling and perfect destiny in Christ. Naunawaan po ba natin? Basahin ko po sa New Living Translation bago tayo magwakas. New Living Translation bago tayo magwakas. 2 Timothy 1.11. Simulan ko sa 11 ha. Sabi niya rito, For which I was appointed a, a preacher, an apostle, and a teacher. Yan. And which, and sabi rito sa 11, For which I was appointed, appointed a preacher, and, a, and an apostle, and teacher which is why I suffer as I do. And I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard until that day who has been entrusted to me. Ang liwanag ng sinabi niya. Hindi ko naman to pinili eh, na maging mga ngaral, no? na maging apostol, na maging guru. Ang Diyos ang may gawa nito, sabi niya. Dahil dito, meron talaga akong mga sacrifices. Persecution, affliction, suffering, pain na nararanasan. Pero hindi ako nahihiya, sabi niya. At hindi ako mapapahiya. Kasi kung ano yung pinagkatiwala ko sa Diyos, iingatan niya yan hanggang wakas. Ibig sabihin, I am a man of destiny. And I will fulfill my highest calling and perfect destiny in Christ. I will finish the will of the Father till the last breath of, heart of my life. Ibig sabihin, yung pagbibigay niya ng buhay sa Panginoon, hindi na wala ng kabuluhan. Iniimbitahan kita. Ibigay mo ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon. Hindi ka mabibigo. Metawan mo ang mga bisyo at kasalanan, hindi ka mabibigo. Humingi ka ng tulong sa Panginoon para sa kagalingan, himala, pagpapalat ka sa ganaan, hindi ka mabibigo. Ilagak mo ang buo mong pagtitiwala sa Kanya, hindi ka mabibigo. Ibigay mo ng may katapatan ang ikapumot handog, first first love, give pledges, sacrificial giving, o ano man ang pinangako mo sa Diyos, hindi ka mabibigo. Ipaglingkod mo ng buo, ng lubos ang buhay mo sa Diyos, hindi ka mabibigo. I am inviting you, surrender your whole life to the Lord now. Give Him your whole life now. Trust Him. He can save you. He can change you. He, will, he, he can give you eternal life. He can heal you. He can make you a miracle. 
He can perform miracle in your life. He will fight for you. Whatever you, your needs are, God will 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 uh, supply all your needs. Naunawa natin, for He who began a good work in us will bring it to completion until the day of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, gawin natin kaharian ni Jesus sa buong Pilipinas at ang buong mundo. Let us bring the Philippine Island into the real salvation of Jesus to experience healing and miracles and goodness of God. Bring this nation and the nations of the world. Make this nation and the nations of the world kingdom of Jesus. Bring them to their highest calling and perfect destiny in Christ. Hindi tayo mabibigo. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ano man ang problema pagsubok laban ng buhay mo ngayon, ano man ang sakit at karamdaman mo ngayon, tutulong ang Panginoon, tutugon ng Panginoon. Are you in need? Are you in sicknesses of this? In, are you in need? Are you, do you have ailment? Are you in fear, doubt, and worry? Oh, God will remove them all. Are, are you in uh, in debt? God will cancel it. Oh, ano pong sabi nga ng banal na kasulatan? Sabi nga, oh, si 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 Israel, no? Si Israel ay dumanas ng matinding uh, laban ng buhay. Oh, Jeremiah 30 verse 7. Oh, how awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble for Israel or for Jacob. But he will be saved out of it. Jeremiah 30 verse 7 How awful that day will be No other will be like it It will be a time of trouble for Jacob But he will be saved out of it Grabe raw, matindi raw Ang, napags- ang pagsubok na dinaanan ni Jacob Pero nalampasan niya ito 2 Chronicles 20, 20 Chronicles 20 Great armies Hallelujah Make war kings, countries, or nations, allies themselves and fight Jehoshaphat and Judah. But Judah look up to the Lord and God never fail him. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Si Jehoshaphat at ang Judah. Sa oras na ito, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Mabigat ba ang problema pagsubok laban na iyong pinagdadaanan? Hindi ka iiwanan ng Panginoon. And we'll give all the glory to God. Sa oras na ito, isuko mo ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, you are now giving your life to the Lord. Wholeheartedly, fully, No excuses, no reasonings, no alibis. And I will prophesy to you, ikaw na ang gagamitin at ginagamit ng Diyos sa huling kakapanahon ng ito. Wag mo sabihin, wala kang magagawa o hindi mo kaya. He is able, God is able. Alam mo, si Shadrach, Meshach, at Abednego, they never bow down to Nebuchadnezzar, ni Sarah, graven image. But rather, continue to serve God, worship God, the true God. Because they believe that God is able to save them from the fiery furnace. Alam mo, pugon yun, pinainit ng, pit- pinainit ng pitong be- beses. Pugon, pinainit ng pitong beses. Ano sila, chicken? Ano sila, uh, ano, bread? Ipupugon? pinainit ng pitong beses kasi ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyos ang pinagawa ni Nebuchad ni Sarah. Sabi nila, hindi naman tunay na Diyos yan eh. At kaya kami iligtas ng aming Panginoon sa apoy ng pugon. Kung hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan. Pero niligtas sila ng Diyos. 
Oh, thank you, Lord. Filipino people, Philippine Island, you are a kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. You will fulfill your high calling and perfect destiny in Christ. I prophesy to you, Filipino people. I prophesy to you, Philippines. I prophesy to you, Malacanang, Senate, Congress, Supreme Court, DOJ, DILG, all agencies and departments of the of the Philippines, DOH, PhilHealth. I prophesy to you. You will declare the goodness of God. You are a kingdom that cannot be shaken. You will be saved and you will fulfill your high calling and perfect destiny in Christ. Supreme Court, the BFP, the BJMP, the PNP and the PAFP are all kingdom of Jesus. A kingdom that cannot be shaken. So, Father, let it flow. Bisitahin mo ang bawat Pilipino at iligtas. Bisitahin mo ang bawat Pilipino at iligtas. Mahirap o mayaman, bata o matanda at iligtas. Pagalingin at gawa ng Himala, pagpalain at pasaganain, i-bless at i-promote. At gawin ang kalooban mo at paglingkuran ka hanggang sa huling hiningan ng aming mga buhay. Bisitahin mo ang lahat ng Pilipino, Panginoon, sa buong mundo. Bisitahin mo ang Malacanang, ang Senado, ang, ang Congress, ang Supreme Court, lahat ng LG, local government units, barangay, all agencies and departments of the government, even the private institutions. Visit them, Lord, by your Holy Spirit. Visit the nations of the world. Declare that there is only one God and that is the Jehovah God. Our great Jehovah, Jehovah is great. Jesus is great. The Holy Spirit is great. Declare and show them your greatness, God, in Jesus' name. Father, let it flow. Let it flow. Visit every school, every university, every academy. Will be Urababakanda la la bakara babakara rabakara rabakanda Urarabakara rabaki bianda la la andara la hande Lulu bukuru bushiki la hande He who started to work Will be Maguhin mo ang dapat maguhin Pagalingin ang dapat pagalingin Gawan mo ng himala Tulungan, tugunan mo sila Panginoong Diyos Visit the med, the health workers, the medical frontliners, and all the frontliners. Visit them, Lord. Holy Spirit of the Living God, we welcome you. Move in your own special way. Touch your people, I pray. We welcome the Holy Spirit. We welcome the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We welcome the God of the Bible the God of Israel to come to this nation and the nations of the world. Father, visit Afghanistan. Visit the Taliban. Save them, Lord, in Jesus' name. Visit India, the Middle East, and the nations of the world. Visit, Lord, the Muslim and Arab nations. Let them be saved in Jesus' name. Urarabakiri ribian dalalabari ribian dalalabah ando rababah. Ribian tarababah anda. That they may know that Jesus is the only true God. That they may that they may declare that Jesus is God, Lord and Savior of our lives. That they may declare that we belong to the kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Visit all the churches here in the Philippines. Visit all the religions here in the Philippines and the nations of the world. Let this church, let this ministry. Oh, Rababahanda. 
Be your apostolic ministry in this final hour. Your apostolic center in this final hour. That will bring the nations of the world to their highest calling and perfect destiny in Christ. Oh Father, just let it flow. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, tanggapin po natin ang kapatawaran ng ating kasalanan na bagong buhay. Kagalingan at Himala. Ideklara natin, iisa lang ang Diyos na binubuo ng ama, anak at manal na spirito. Wala nang iba pa. Ang sabi ko, wala nang iba pa. Mahalin at paglingkuran natin siya. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Panginoong Jesus, ipinapahayag ng aking labi, ng aking bibig mula sa kaybutura ng aking puso. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tagapagligtas. Patawarin mo ko at dinisin, banalin, Panginoon, hubugin, palayain. Gawa ng mga dakilat, mga mabubuting bagay, gamitin sa huling kapanahonan ito para sa kaligtasan ng Pilipinas at buong mundo at magawa namin ang iyong kalooban hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Pumasok ka sa aking puso at ikaw na ang manahanan. It- itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Write my name in the book of life because I am inviting you, Jesus, to come into my heart. You are now the Lord God and Savior of my life. Take full control of my life. Cleanse me by your holy blood. Create me according to thine will for thine glory and pleasure alone. Write my name in the book of life and take full control of my life in Jesus' name, the Son of the living God. Ura rabakanda, rabakanda. Sige po, lahat ng nandito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, magaling ka na po. Pinatawad ka na po ng Panginoon. Pinagpala, niligtas, binago. Inayos, ura rabakanda, rabakanda. At ginagamit at gagamitin ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Ikaw na po. The Lord is giving you healing now. The Lord is giving you salvation now. The Lord is delivering you now, rescuing you now. Ipangako mo lang sa lahat ng mga magagandang ginagawa ng Diyos. Lalo mo pang pagbubutihin para sa Kanya at lalo ka pang lumapit sa Kanya itaas mo ang Kanyang dakilang pangalan as the Lord continually doing mighty things in your life continue to come closer to Him serve Him more and glorify His name Lord testify the goodness of God come on declare it tayong lahat Ikan ang good word inas inas He is Lord. He <laughs> got a good word in us. We'll be able to complete it. We'll be able to complete it. We'll be able to complete it. He who started a work will be able to complete it in us. Sing it! Oh, Filipino people, sing it. The nations of the world, sing it. Oh, church, sing it. Be God a good word in us. He who be to complete it. He is faithful and will be able to complete it. We'll be able to complete it. He who started our work will be able to complete it. And God is made, had made a way where there seems to be no way. He made a way. He made a way. 
we cannot see He will make a way for us He will be our God Hold us close into His With love and strength for each new day He will make a way He will make, sing it, God will make a way Yes, Lord And God will make a way Where there seems to be no way Yes, Lord, hallelujah Minamahal mga magulang. Huwag kang matakot na i-preach ito. Kopyahin. At talagang dapat mong kopyahin yung mga preaching na ito. Paulit-ulit mong pakinggan. Paulit-ulit mong panoorin. Ituro mo ito. Huwag kang matakot mahiya. Isend mo ito sa mga messenger ng friends mo. Huwag kang matakot na ipost ito sa wall mo. At ulitin ko ulit. There will be judgment to those who, who will not push the mandate. Thus say the Lord. Madadamay pa pati pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Reposit, reshare it. Send it to your messenger, to the messengers of your loved ones and friends. Invite your loved ones and friends and relatives to watch and listen. And huwag kang matakot na nagdi-data kayo, nagbabayad kayo ng data, nagbabayad kayo ng internet, huwag kayong matakot. Pag, hayo, pag humahayo ka, imbitahan mo sila makinig kayo manood. Kung gusto mo, sabay-sabay na tayong makinig at manood eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi nga ng message na natanggap ko, sabi niya, grabe. Sabi po niya, lalong patindi ng patindi yung anointing ng apostol ng Panginoon. Grabe yung nararanasan namin. Nanonood lang sila ha. Sabi, grabe patindi ng patindi yung kapangyarihan ng Panginoon. Grabe. A message, no? Sent to me. Oh, the anointing of the Lord is becoming greater and greater. Oh, thank you, Lord. 
So, yung tithes mo, yung offerings mo, yung purse purse mo, yung love gifts mo, yung pledges mo, yung sacrificial giving mo, ipadala mo rito yan. Be honest. And be faithful in giving your tithes and offerings and purse fruits. Huwag mong hayaan, ha? Na hindi mo dinutupad pangako mo, hindi ka nagiging tapat na nagbibigay ng kapot handog. Dito, ha? Dito. Huwag mong hayaan na bumagsak yung trabaho mo, negosyo mo, kabuhayan mo. Oo. Huwag mong papahintulutan yan. Huwag mong pabayaan. Kaya ibigay mo ng maayos ang ikapo mo handog, first first love gifts dito. Hindi kung saan-saan. Hindi yung nag mo kung kanikanino. Pinapadala mo kung kanikanino dahil sa awa, hiya, takot ka pangamba. Hindi ganun. You have uh, reasons not to give your tithes and offerings, first first love gifts here. Eh, or uh, or give it uh, you have some, uh, not to give it but to withhold it or to give it to others so don't do that brethren if you kung meron kang if you need counseling para request if you have questions so contact here PM here mm. and so many many ways for you to attend for so many, many ways for you to put up the KOJF in that area, in that place, in that country, and to send your uh, financial report. So, purihin ang pangalan ng Panginoon bago tayo mag-closing prayer. Awit lang tayo ng ano, uh, isang konti, isang maikling victory proclamation. Hallelujah. Deklara natin yung God is good na yan. At God is good talaga. God is good talaga. Glory to God. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At sa oras pong ito ay atin po munang ideklara ang katagumpayan ng gawain ito at ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! God is good!
tayong lahat ay manalangin. Takilang Diyos, tunay nga, you are good to us. Truly, you are good to us, Lord. And it will never end. Your goodness will never fail us. Your goodness will never end in our lives, Father God. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, always remind us that you who began a good work in us, you will bring it to completion until the last day of our lives. And truly, we believe that, Lord, at salamat po, Panginoon, sapagkat meron kang lingkod ng Diyos na tunay ngang pinapaalala ang lahat ng bagay na ito sa amin. Salamat po sapagkat ang kabutihan mo ay nananatili sa aming mga buhay. And your goodness will truly run after us. Thank you, Father God, for this wonderful message, Panginoon. Muli pinalakas mo kami ng iyong mga salita. Muli pinalakas mo kami, Panginoon, Panginoon ng iyong mga pangako na muli mong pinanariwa sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa mo at gagawin mo pa, ay tuloy-tuloy mo nga pong gagawin. Kaya naman, Lord, sa lingkod mo na nagbigay nito sa amin ngayon, higitan mo pa po ang kabutihan mo sa kanyang buhay. Higitan mo pa po, Panginoon, ang kabutihang naranasan niya sa nakalipas na panahon ng buhay niya. Salamat po, Panginoon, dahil una mo na siyang ginawa ng mabubuting bagay at isinusunod mo kaming mga tagapakinig at tagapanood ng gawain ito, Panginoon. At kami na mga nakatuwang na, Panginoon, ay tunay ngang inilalagay mo sa likuran ng iyong lingkod, Panginoon. Dahil lang nais mo, Lord God, kung paano mong ginawa ang mabuting bagay sa lingkod mo, ganun din sa aming lahat, Panginoon. Kaya naman, Lord, Salamat po, Panginoon, dahil muli ang kabutihan mo ang siyang nanatili at siyang mananatili sa aming mga buhay hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay, hanggang sa muli mong pagbabalik. Kaya naman, Lord, muli selyuhan mo po, Panginoon, ang mga salitang binitawan ng lingkod mo, Panginoon, mula sa iyong pinakapuso, Lord God. Selyuhan mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. Hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga pangako mo at ang lahat ng mga salita mong ibinigay sa araw na ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa bawat isang nanonood at nakikinig, Panginoon, hayaan mo pong sa susunod na pakikinig na kanilang gagawin, Panginoon, sa darating na linggo at sa mga darating pang Merkoles at Biernes sa mga gawain katulad nito, Panginoon. Lagyan mo po ng uhaw at gutom ang puso ng bawat isa, Panginoon. Upang nang sagayon, Lord God, mapenetrate mo po, Panginoon, ang bawat puso, Panginoon, ang bawat nanonood at nakikinig ng programang ito. Salamat pong muli, Panginoon, at muli sa ilamang namin maingat na binabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, at ang mataas na pasasalamat sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.